வெல்கம் டு நிம்பஸ் தமிழ் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ சீரீஸில் இன்றைக்கி இருபத்தி மூணாவது வீடியோ பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி செஷனில் கிரேட் செவன் டேர்ம் த்ரீயில் இருக்கக்கூடிய லைட் அப்படின்ற சாப்டர் தான் வந்து கவர் பண்ண போகிறோம் இந்த ஸ்லைட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சோர்ஸ் ஆஃப் லைட் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நேச்சுரல் சோர்ஸஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் சோர்ஸஸ் ஸோ நேச்சுரல் சோர்ஸஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சன் சன் இஸ் த இன்னவிட்டபிள் சோர்ஸ் இட் இஸ் அ ப்ரைமரி அண்ட் மேஜர் சோர்ஸ் ஆஃப் லைட் மற்ற சோர்ஸ்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப மைக்ரோ லெவலில் தான் இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா நேச்சுரல் சோர்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சம் ஆஃப் த லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் கேன் ஆல்சோ எமிட் லைட் அந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா பயோ லூமினஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபயர் ஃப்ளைஸ் ஜெலிஃபிஷ் க்ளோவாம் செட்டன் டீப் சி பிளான்ஸ் அண்ட் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் எப்படியில் கேட்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நோன் ஃபார் பயோ லூமினஸ் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ ஒன் மெரைன் ஆர்கானிசம்ஸ் டூ ஃபங்கை சம் ஆஃப் தி ஃபங்கை அண்ட் சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் பேக்டீரியா அண்ட் சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ஆர்த்தோ பாட்ஸ் அப்படின்னு கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ மெரைன் ஆர்கானிசம் எஸ் ஒன் இஸ் ரைட் some of the fungi yes some examples of fungi can also exhibit this property of bioluminescence that is also right then bacteria some of the example yes microorganism nu solirukanga illa adu inda bacteria dhaan solirukanga some of the bacteria exhibit this property then arthropods so arthropod endradhu inga edha mean pandranga appdin pathina fireflies so idu so all the above are right appindradhu namma vandu nyabagam vechukkom so next pathinga appdina artificial sources ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்கேண்டசன்ட் சோர்ஸஸ் அதுக்கப்புறம் கேஸ் டிஸ்சார்ஜ் சோர்ஸஸ் அப்படின்னு ரெண்டு சொல்லியிருக்காங்க இன்கேண்டசன்ட் அப்படின்றது ஒரு ஆப்ஜெக்டை ஹை டெம்பரேச்சரில் ஹீட் பண்ணும்போது லைட் எமிட் ஆச்சுன்னா அதை தான் வந்து இன்கேஸ் இன்கேண்டசன்ட் லைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எக்ஸாம்பிள் நார்மலாக பேர்னிங் ஆஃப் கேண்டில் அதுக்கப்புறம் வந்து இன்கேண்டசன்ட் பல்ப் நம்ம வீட்டிலலாம் இருக்கிறது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கேஸ் டிஸ்சார்ஜ் சோர்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு லோ ப்ரெஷரில் அதை கேஸை ஃபில் பண்ணி வச்சுட்டு அதில் எலக்ட்ரிசிட்டியை பாஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா லைட் வந்து வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸாம்பிள் நியான் லாப் சோடியம் லாப் இதெல்லாம் வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் கேஸ் டிஸ்சார்ஜ் சோர்ஸஸ் ஸோ எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இந்த மாதிரி எது வந்து இன்கேண்டசன்ட் லைட் இந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுக்குறது இன்கேண்டசன்ட் லேம்ப் நியான் லாம்ப் இப்படி கே ஸ்டேட்மெண்ட் கேட்பாங்க நியான் லேம்ப் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் இன்கேண்டசன்ட் லைட் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க நோ தட் இஸ் ராங் ஸோ அது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஃபஸ்ட் இந்த ஸ்லைட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டியூப்லைட் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு தான் பார்க்குறோம் இட் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் கேஸ் டிஸ்சார்ஜ் லைட்ஸ் ஸோ என்ன கண்டிஷன்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா லோ ப்ரெஷர் ரெண்டாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா கேஸ் வேப்பர் ஃபில் பண்ணியிருக்கணும் மூணாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் கரண்ட் வந்து பாஸ் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ நோ கம்மிங் டு த எக்ஸாம்பிள் ஸோ இதில் என்ன கேஸ் வேப்பர் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மெர்க்குரி then electric current pass பண்ணால என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இட் எமிட்ஸ் ஷார்ட் வேவ் அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ் ஸோ இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த கிளாஸில் இருக்கக்கூடிய பாஸ்பர் கோட்டிங்கை வந்து ஹீட் பண்ணுறதுனால விசிபிள் லைட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஸோ அடிஷ்னலாக நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா மெர்க்குரி கேஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா பாஸ்பர் ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயம் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ இந்த சாப்டரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் லைட்டை பற்றி தான் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டி என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெக்டிலீனியர் ப்ரொபுகேஷன் ஆஃப் லைட்டை ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் மட்டும் தான் ட்ராவல் ஆகும் அப்படின்றது தான் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி தென் எப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அப்படின்றது தென் ஸ்பீட் ஆஃப் தி லைட் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இன்ட்ராக்ஷன் ஸோ ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் ஆப்ஜெக்டை வந்து லைட் ஹிட் பண்ணுது அப்படின்னா இது பாஸ் ஆகுமா இல்லை வந்து பார்ஷியலாக பாஸ் ஆகுமா இல்லை வந்து அது வந்து பாஸ் ஆகாதா அப்படின்ற மாதிரி இன்ட்ராக்ஷன் படிக்கிறது ஸோ அது இல்லாமல் ஷேடோஸ் பற்றி படிக்கிறது தென் பிளேன் மிரர்ஸ் அண்ட் இமேஜஸ் பற்றி படிக்கிறது ஃபைனலாக ஸ்பெக்ட்ரம் வந்து பார்க்கணும் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த சாப்டரில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ஸ்லைட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா லைட்டோட ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டி தான் பார்க்க போகிறோம் லைட் ட்ராவல்ஸ் இன் ஏ ஸ்ட்ரைட் லைன் இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் ரெக்டிலீனியர் ப்ரொபுகேஷன் ஆஃப் லைட் ஸோ அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பின்ஹோல் கேமரா ஸோ பின்ஹோல் கேமராவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பாக்ஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஃப்ரண்ட் எண்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சின்ன ஒரு பின் ஹோல் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பேக் எண்டில் பார்த்திங்
angle of incidence is equal to angle of reflection அப்படின்ற ப்ராப்பர்ட்டியை எக்ஸிபிட் பண்ணும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ட்ஸ் அப்படின்னு என்னன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸ் உள்ள பெர்பெண்டிகுலராக இருக்கக்கூடிய லைனை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா நார்மல் ரைட்டுங்களா ஸோ அந்த நார்மலுக்கும் இன்சிடென்ட் ரேக்கும் நடுவில் இருக்க ஆங்கிள் தான் என்னன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த நார்மலுக்கும் ரிஃப்ளெக்டிங் ரேக்கும் நடுவில் இருக்கிறது தான் ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஸோ லைட்டில் எப்போவுமே ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் அப்படின்றது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ இந்த ஸ்லைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொஷின் கேட்குறாங்க மிரர் வால் ரெண்டுத்துலேயும் ரிஃப்ளெக்ஷன் நடக்குது பட் இமேஜ் வந்து மிரரில் மட்டும் தான் தெரியுது ஏன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்திங்க அப்படின்னா டைப்ஸ் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷனில் இருக்குது தெர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஒன் இஸ் டிஃப்யூஸ் ரிஃப்ளெக்ஷன் செகண்ட் ஒன் இஸ் ஸ்பெக்யூலர் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஸோ ரஃப் சர்ஃபேஸில் நடந்தால் டிஃப்யூஸ் ரிஃப்ளெக்ஷன் சொல்கிறோம் ஸ்மூத் சர்ஃபேஸில் நடந்தால் அதை வந்து ஸ்பெக்யூலர் ரிஃப்ளெக்ஷன் சொல்கிறோம் டிஃப்யூஸ் ரிஃப்ளெக்ஷனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரிஃப்ளெக்டட் ரேஸ் வந்து வேறு வேறு டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகுது ஸோ அதனால் எல்லா ரேஸுமே ஐஸை ரீச் பண்ணாது அதனால் இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகாது வேறஸ் இந்த செகண்ட் கேஸ் ஸ்மூத் சர்ஃபேஸில் இன்சிடென்ட் ரேஸ் வந்து பேரலாக இருக்கிற மாதிரி ரிஃப்ளெக்டட் ரேஸும் பேரலாக இருக்குது ஒரே டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகுது அதனால் எல்லா ரேஸுமே வந்து ஐஸை ரீச் பண்ணும் அதனால தான் இமேஜ் ஃபார்மேஷன் நடக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா பெரிஸ்கோப் பார்க்க போகிறோம் பெரிஸ்கோப் பார்த்திங்க அப்படின்னா இட் இஸ் அன் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு மிரர் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆங்கிளில் வந்து ரெண்டுத்தையும் பிளேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இங்கே வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் விழும் ரிஃப்ளெக்ஷனும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து இந்த இடத்துல ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவாக விழும் அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியாக விழும் ஸோ இதனால் என்ன அட்வான்டேஜ்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்டை நம்ம இங்கே இருந்துக்கிட்டே பார்க்க முடியும் அப்படின்றது தான் ஸோ இந்த ப்ரின்சிபிள் எதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா சப்மரைன்ஸ் ஸோ சப்மரைன்ஸில் தண்ணிக்குள்ளே இருந்துக்கிட்டே வெளியில் என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்குறதுக்காக இந்த பெரிஸ்கோப் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ஸ்லைடில் பார்த்திங்க அப்படின்னா லைட் பீம்னா என்ன அதோடைய டைப்ஸ்னா என்ன அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பீம் அப்படின்றது வந்து பண்டில் ஆஃப் ரேஸ் ஸோ லைட் வந்து ஒரே ஒரு சிங்கிள் ரேவாக இருக்காது ஒரு பண்டில் ஆஃப் ரேஸாக இருக்கும் அதனால தான் அதை வந்து பீம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ டைப்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா மூணு டைப்ஸ் இருக்குது பேரலல் கன்வர்ஜென்ட் அண்ட் டைவர்ஜென்ட் ஸோ பேரலுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹெட்லைட்லேருந்து வரக்கூடிய லைட்டு இதுவே வந்து டைவர்ஜென்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா கேண்டில்லேருந்து வரக்கூடிய லைட்டு கன்வர்ஜென்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு லென்ஸை யூஸ் பண்ணி லைட்டை கன்வர்ஜ் பண்ணுறது தான் வந்து லைட் கன்வர்ஜென்ஸ் அப்படின்றது இந்த ஸ்லைடில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் பார்க்க போகிறோம் அதில் மூணு ஐடியா பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் எயிட் மீட்டர் பெர் செகண்ட் இதுவே வந்து கிலோமீட்டர்ஸில் சொல்கிறதா இருந்தால் த்ரீ லேக்ஸ் கிலோமீட்டர்ஸ் பெர் செகண்ட் அப்படின்னு வரும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா லைட் கேன் ட்ராவல் இந்த சேம் ஸ்பீட் போத் இன் ஏர் அண்ட் காலம் இது வந்து ரெண்டாவது ஐடியா மூணாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா நத்திங் கேன் ட்ராவல் ஃபாஸ்டர் தென் லைட் அப்படின்றது மூணாவது ஐடியா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஷேடோ ஷேடோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து பார்க்கணும் ஸோ வில் டேக் த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ லைட் இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சம் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் த லைட் ஃபுல்லி வித்தவுட் எனி அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இது தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்பரண்ட் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரெண்டாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா லைட் இன்ட்ராக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இட் ட்ரான்ஸ்போர்ட் பார்ஷியலி ஸோ இதை என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்ல்யூசென்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மூணாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா இட் ஓன்ட் அலோ த லைட் டு பாஸ் த்ரூ ஸோ இதை என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்க ஒப்பேக் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஒன்லி த ஒப்பேக் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கேன் எபிள் டு ப்ரொடியூஸ் தி ஷேடோ ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் ஐடியாவாக தெரிஞ்சுருக்கணும் இப்போ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஷேடோ பார்ப்போம்
அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன கலரில் லைட் வந்தாலும் சரி ஷேடோ வில் பி இன் அ டார்க் கலர் அப்படின்றது வந்து அஞ்சாவது பாயிண்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஷேடோ தெர் ஆர் டூ பார்ட்ஸ் அம்ப்ரா பெனும்ப்ரா அப்படின்னு ரெண்டு பார்ட் இருக்குது ஸோ லைட் வந்து கம்ப்ளீட்டாக அப்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகிட்டு நல்ல டார்க் கலர் ஷேடோ ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் கால்டு அம்ப்ரா அதை சுற்றி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு லைட் கலர் ஷேடோ இலுமினேட்டட் லைட் கலர் ஷேடோ ஃபார்ம் ஆகக்கூடியது தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா பெனும்ப்ரா அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ஸ்லைட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சோலார் எக்லிப்ஸ் லூனார் எக்லிப்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ சோலார் எக்லிப்ஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா சன் இருக்குது எர்த் இருக்குது ஸோ இதுக்கு நடுவில் மூன் வந்து சன்னுடைய லைட் எர்த்தில் ஃபால் ஆகாமல் விழுந்ததுன்னா அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா சோலார் எக்லிப்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரெண்டாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா சன் இருக்குது மூன் இருக்குது நடுவில் எர்த்து வர்றதுனால சன்னுடைய லைட் மூனில் விழாமல் மூன் வாஸ் எக்லிப்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் அதை தான் வந்து லூனார் எக்லிப்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ வந்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஸோ எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா ஸோ எக்லிப்ஸ் ஹேப்பன்ஸ் ஒன்லி வென் தி சன் மூன் எர்த் ஆர் என் அ சேம் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஸோ இது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இதுக்கு பதில் ஆன் த சேம் பிளேன் அப்படின்னு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா தட் இஸ் ஸ்ட்ராங் ரெண்டாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஷின்ஸ் வந்து அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸில் கேட்பாங்க மேபி எஸ் எம் இ ஆ இல்லை எஸ் இ எம் ஸோ இதில் எது வந்து சோலார் எக்லிப்ஸ் எது வந்து லூனார் எக்லிப்ஸ் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ இது வந்து ரெண்டாவது பர்ஸ்பெக்டிவ் மூணாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஷேடோஸ் ஸோ சோலார் எக்லிப்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மூனுடைய ஷேடோ எர்த்தில் விழும் இல்லைனா சோலார் எக்லிப்ஸில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எர்த்துடைய ஷேடோ மூனில் விழும் இதில் எது கரெக்ட் அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன் தான் கரெக்ட் ஸோ மூனுடைய ஷேடோ எர்த்தில் விழுது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வந்து கரெக்ட் ஸோ இந்த மாதிரி ஷேடோ பேஸ்டு கொஷின்ஸ் கேட்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கப்புறம் நாலாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த சோலார் எக்லிப்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏ பி சி ஸோ எல்லா பாயிண்ட்லேயும் ஒரே மாதிரியான ஷேடோஸ் வராது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி பெனும்ப்ரா அம்ப்ரா அப்படின்ற மாதிரி கண்டிஷன்லாம் பார்த்துருக்கோம் சில ஏரியாவில் கம்ப்ளீட் டார்க் ஷேரோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கேஸ் ஆஃப் ஏ த பீப்புள் டென் டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் த கம்ப்ளீட் பிளாக் டார்க் கலர் ஷேடோ ஸோ அது அது வந்து என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட் எக்லிப்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் வேறஸ் பிசியிலலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இலிமினேட்டட் ரீஜனாக இருக்கும் லைட் கலர் ஷேடோ இருக்கும் அது வந்து பார்ஷியல் எக்லிப்ஸாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ரைட்டுங்களா ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கொஷின் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க டியூரிங் சோலார் எக்லிப்ஸ் த கம்ப்ளீட் எக்லிப்ஸ் கேன் பி வியூட் த்ரூ அவுட் தி இயர்த் அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா தட் இஸ் ராங் ஸோ இந்த மாதிரி கன்ஃபியூசிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸ்டே ஷேடோவில் ஸோ கொடுத்தாலும் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ இன்னைக்கு செஷன் முடிஞ்சது நெக்ஸ்ட்டு செஷன்லையும் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம லைட்டோட கண்டினியூஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதில் என்னெல்லாம் பார்ப்போம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா மிரரில் என்ன மாதிரியான இமேஜஸ் வரும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா லைட்டில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பெக்ட்ரம் ஸோ இந்த மாதிரியான கான்செப்ட்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ தேங்க்யூ ஆல் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோ லிங்க்கை வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸா